डॉक्टर शाहाना मजूमदार हूँ और मैं आई केयर आई हॉस्पिटल की रेटिना डिपार्टमेंट के मेडिकल हेड हूँ आज मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी कि आँख में जो रेटिना है वो क्या है और वो किस किस बीमारियों से अक्सर हमको पीड़ित मिलता है उन बीमारियों में अफकोर्स मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि डायबिटीज़ होने के कारण जो रेटिना पे उसका कॉम्प्लिकेशन होता है उसके बारे में आपको समझाना चाहूँगी अच्छा शुरू करते हैं अगर हम आँख को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम लोग अक्सर उसकी तुलना एक कैमरा से करते हैं अब कैमरा में हम सब जानते हैं कि एक बहुत अच्छा लेंस होता है जो लाइट को केंद्रित करता है और ये लेंस लाइट को कहाँ केंद्रित करता है कैमरा के फिल्म के ऊपर और फिल्म हमारे लिए ये फोटो की जो फोटो होती है वो बना के देती है अब आँख में लेंस वगैरह तो हम जानते हैं जो लाइट को केंद्रित करता है लेकिन वो फिल्म पे नहीं केंद्रित करता है वो आँख के पर्दे पर केंद्रित करता है और लेंस वगैरह के बारे में तो हमारी नॉलेज कैटरैक्ट द्वारा हम लोग जानते हैं कि कैटरैक्ट में लेंस हमारा धुंधला हो जाता है जो लाइट को रेटिना तक नहीं पहुंचने देता है फिर ऑपरेशन करके इसको रास्ते से हटाना पड़ता है अब रेटिना तो आप समझ गए कि मेन पार्ट है अगर कैमरा आपका बहुत अच्छा हो बहुत बढ़िया लेंस हो लेकिन अगर फिल्म अच्छी ना हो या फिल्म हो ही ना तो फोटो लेने का सवाल ही नहीं उठता है तो अगर किसी कारणवश अगर हमारे रेटिना में प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता है उसकी खराबी से अब रेटिना की बीमारियाँ अनेक हम लोग देखते हैं वो तो आप समझ ही गए हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बीमारी एकदम तड़ातड़ बढ़ती हुई जो हमको नज़र आती है अक्सर उसके जो पेशेंट्स हैं ज़्यादा तादार में आ रहे हैं हमारे पास वो है डायबिटीज़ होने का एक कॉम्प्लिकेशन आँख पे जिसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी अब इंडिया में विश्व में दूसरा नंबर है डायबिटिक्स का और ये बढ़ता जा रहा है हम हमारा सिर्फ इसमें मुकाबला है एक देश का वो है चाइना ऐसा लगता है कि चाइना से हमारे हर चीज़ में मुकाबला है अनफॉर्चुनेटली इस गलत चीज़ में भी हम चाइना के साथ मुकाबला कर रहे हैं और इंडिया में अभी कम से कम 60 मिलियन लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो चुका है और कुछ सालों में ये नंबर डबल ही होने वाला है जब शुरू में किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है तो उसका शुगर अप होता है डाउन होता है पेशेंट को यूजली मालूम नहीं पड़ता है और उस वक्त पेशेंट बहुत गैर जिम्मेदार हो जाता है बेपरवाह हो जाता है और अपनी शुगर के कंट्रोल के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है लेकिन शरीर के ऊपर तो वो हाई शुगर का असर आता ही रहता है धीरे धीरे हाई शुगर रहने के कारण हमारी जितनी भी तमाम खून की नदियाँ हैं शरीर में वो कुछ कुछ हद तक खराब होती जाती हैं ये मसला धीरे धीरे चलता है तो पाँच छः सात साल साल तक कुछ भी नहीं होता है जब एक हद तक ये खराबी हो जाती है तो इसका अब फिर इसका नतीजा हमें दिखने लगता है तो यही चीज़ आपके पर्दे पे होता है पर्दे की जितनी खून की नलियाँ हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं अच्छा खराब होने के बाद में या तो वो लीक करने लगती हैं जैसे कि आप समझ लीजिए कोई पाइप जिसमें पानी जा रहा हो उसमें छोटे छोटे छेद बन जाए और पानी निकल के बाहर आ जाता है पर्दे के ऊपर आ जाता है और पर्दा सूझने लगता है पर्दे के मुख्य भाग में पानी जमा हो जाता है उसको हम लोग सूजन कहते हैं या एडिमा कहते हैं और रोशनी गिर जाती है जो दूसरी चीज खून की नलियों में होता है वो है उनका बंद हो जाना अब ये पर्दे की छोटी छोटी नलियां धीरे धीरे कभी यहाँ कभी वहां थोड़ी थोड़ी बंद होने लगती हैं और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पर्दे में काफी सारा एरिया ऐसा होता है जहां पर खून की सप्लाई बंद हो जाती है नतीजा क्या है इसका जो एरिया खून नहीं मिल पाता है जिस एरिया को वहाँ से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिससे अब नए नए खून की नलियाँ धीरे धीरे पर्दे के ऊपर बनने लगती हैं अब आप समझें कि ये तो बड़ी अच्छी बात है पर्दे की नलियाँ बनने लगी लेकिन दरअसल ये जो नलियाँ हैं वो पर्दे को कुछ काम नहीं देती हैं उल्टी उल्टा पर्दे के ऊपर एक ऐसे बैठे रहते हैं और कुछ भी थोड़ा सा भी झटका लगे या ब्लड प्रेशर पड़े तो अचानक एक दिन उससे ब्लीडिंग हो जाती है आँख में और पेशेंट हमारे पास भागे भागे आता है कि डॉक्टर साहब मैं तो कल तक बिल्कुल ठीक था अभी अचानक कुछ काले काले मेरे आँख के सामने कुछ तैरने लगे और अब मेरा दिखना बिल्कुल बंद हो गया है तो ये दो चीज़ों से रोशनी डायबिटीज़ के कारण बंद कम हो जाती है इसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं यानी कि डायबिटीज़ का आँख के ऊपर कॉम्प्लिकेशन होना अच्छा अब जो डायबिटिक ये सुन रहा है वो तो परेशान हो जाएगा ये सुन लेकिन जनाब इसमें परेशान होने की बात नहीं है अगर आप कुछ दो तीन 
प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें तो हो सकता है आप इस चीज से अपनी जिंदगी भर बचे रहें सबसे पहला काम है टाइम टू टाइम अपनी आंखों को आ, का दिखाना और उसका इलाज करना सबसे पहले दिखाने का टाइम होता है जिस दिन आपको डायबिटीज हो सबसे पहले एक बेस अपने पर्दे का चेक करा लीजिए आप बोलेंगे कि भाई डॉक्टर साहब अभी तो हुआ है डायबिटीज अभी कहाँ से कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी मेरे को दरअसल क्या होता है डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो कई साल तक चुपचाप शरीर में बैठी रहती है और अचानक बाई चांस पकड़ी जाती है या हो सकता है किसी कारण आपने ब्लड टेस्ट किया हो कोई जख्म ना भर रहा हो तो चुपचाप अपन हमारे शरीर में काफी साल तक भी रह सकती है तो ऐसा भी होता है कि जैसे डायबिटीज पकड़ी गई वो ऐसा स्टेज हो कि आंख में ऑलरेडी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं तो आप पहले दिखाएंगे जैसे ही आपको डायबिटीज का डायग्नोसिस किया जाएगा उसके बाद दिखाने का नियम होता है कि हर साल आप दिखाएंगे अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम है लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं अभी क्यों दिखाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है दरअसल दरअसल यही समय है जब डायबिटीज का असर आप पे आता है जब तक मुख्य भाग पर्दे का बचा रहता है तब तक पेशेंट को कुछ नहीं मालूम पड़ता है लेकिन उसके रेटिना पे अनेक दाग धब्बे होते हैं जो हम देख पाते हैं और कभी कभी हम लोग उसकी फोटो लेकर जब पेशेंट को दिखाते हैं कि देखिए जनाब आप तो कह रहे थे आपको बहुत अच्छा दिखता है अब अपने पर्दे की फोटो देखिए तो वो भी बहुत चौंक जाते हैं दरअसल यही समय है कि हम इसके बारे में कुछ करें यानी कि जब रोशनी बरकरार है लेकिन बीमारी आंख में आरंभ हो चुकी है ऐसे टाइम पे बेस्ट इलाज होता है और हम आपकी आंख की रोशनी उम्मीद करते हैं जिंदगी भर ठीक रख पाएंगे ठीक है डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर हमें मिलती है तो हम कुछ टेस्ट ऑर्डर करते हैं जिससे उसके बारे में हम विस्तार से जान कर, जानकारी हासिल करें और ये जानकारी जब हमको मिल जाती है तो हम लोग फिर उसका इलाज पेशेंट को समझाते हैं ये इलाज ज़्यादातर या तो लेज़र के द्वारा किया जाता है जो कि एक ओपीडी में बैठ के होता है छोटा मोटा प्रोसीजर होता है कोई ऑपरेशन नहीं कुछ नहीं या हम लोग अक्सर पेशेंट की आंख में एक इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता समझते हैं सो so, अंत में मैं एक निष्कर्ष में यही कहना चाहूँगी कि डायबिटीज होने के बाद में अगर आदमी सावधान हो जाए तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है लेकिन लापरवाही से बिल्कुल नहीं तो टाइम टू टाइम दिखाइए जो डॉक्टर बोले ये टेस्ट करना है वो करके मुझे दिखाइए इंतजार मत करिए कि रोशनी गिरेगी तब मैं जाऊंगा और इलाज मैंने आपको समझा दिया 90 परसेंट केसेस में बहुत ही आसानी से इलाज होता है अगर समय किया जाए आपसे यही दरख्वास्त है कि आप डायबिटीज होने के नाते भी अपनी रोशनी को अंतिम दम, दम तक उसको बरकरार रखें और हमारा सहयोग दें आपको मदद करने में धन्यवाद